peculiarity of the electronic configuration of chromium and copper നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ ആ ഒരു ഫിഗർ അതായത് സബ്ഷെൽസിന്റെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫിഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ആ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ആറ്റമിക് നമ്പർ കിട്ടിയാലും ആ ഒരു ആറ്റമിക് നമ്പറിലുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ പക്ഷേ ഇതില് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ സാധാരണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ ക്രോമിയം ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ട്വന്റി ഫോർ സി ആറിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഉം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എപ്പോഴും ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസിന്റെ പേര് എഴുതുന്നു ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് ആണ് അല്ലെ ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വൺ എസ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസിന്റെ പേര് എഴുതുന്നു ടു എസ് ദൻ ടു പി മൂന്നാമത്തെ ലൈനില് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ദൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസ് നാലാമത്തെ ലൈനിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ഷെൽസ് ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെൽസ് അടുത്ത ലൈനിൽ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് അടിയിൽ ഒരു സിക്സ് എസ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കാം സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എവിടം വരെ വേണോ അവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ദൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് അതായത് ചെറിയ സ്ലോപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് വണ്ണസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ടു എസിന് മുകളിലൂടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ടു പിയും ത്രീ എസും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ലൈന് ത്രീ പി ഫോർ എസ് അല്ലെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിഗറിന്റെ പിന്നെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഇടയ്ക്കോടുള്ള ആ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആറ്റമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ദൻ എലമെന്റിന്റെ പേര് റോമിയം ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഫസ്റ്റ് വൺ എസില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദൻ ടു എസ് ടു എസ് ടു ദൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീന് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എഴുതി അല
1 is to 2 is to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 3d4. But then 24 electrons fill lai. So, we will do Then, if we have a the stable electronic configuration. Second line, we will do The stable electronic configuration of CR is 1 is to 2 is to 2p6, 3s to 3p6, 3d5, 4s1. Okay. So, if we have a continuous electronic configuration, we will do 3p6 is very okay. Then, that is the question. 3D5 forest one. 3D5 forest one. Number of the end is another. Number of the end is another. 3P6 is another. Number of the end is another. Number of the end is another. Number of the end is another. Number of the Number LD the 4s2 3d4. It's an anomaly either. But test book look at the key stable electronic configuration of CR is 3d5 4s1 and another good taken. Okay. That is if it 3d4 and the one, 3d5 and the one. Then again, what is 4 is another or another one. Then we can see that okay, the one is low. This 4 is the one that is the one that is the one that is the one that is the 5 that is the one 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 that is the Namala uh Namala Pangana forest to three D four and from uh Idinatuna test book in the three D five forest one and forest one night and the year and lornum can and diet and alle then three D five and nana code in the upper num kidin and the ones like um if four and why or never on the down if four and the code one Okay, I'm going to 3D 5 and 1. Clear. Pencil. 3P and 4 is the same. Now, we will test the test book. Stable electronic configuration of CR. We will test the original variant. 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 3p6 3d5 and 4s2 and 4s1 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 Originally, in any yarn and test book, the partner can promote the electronic configuration. Up in the car and a venda on another, but a parian, number the expectation in the mirror the mite, in any electronic configuration, number the chromate and one another in the gundana. Other than the answer on a third of another, no kiko. The D subshell can accommodate a maximum of ten electrons. Alla, number the D subshell in the parampa madana the maximum etra electrons to hold. D subshell at the maximum at the electron school. Maximum ten electron school. Alle. Upon in the Parnidikiana, the D subshell can accommodate a maximum of ten electrons. Okay. D subshell in the Parambam, other than the maximum ten electron school. Nam Karia on the Kariana. Then second point in Okiko, the completely filled configuration. Ada either. Number D subshell at the complete electrons in our configuration. Okay. Maximum number of electrons in our configuration. And I had a D cat the L tones were in our case. Round a bracket D ten and the word take another. Or a half filled configuration. Alam and Dengila D the near a pagiti verna, rather patana maximum good another. Other D the angel tones were in our configuration. Okay. D the maximum colla on the L tones in the end of patana. Then a number of pariana D the the electrons were in the configuration, that is the fully filled down the configuration. Otherwise, ED cat near a half electrons fill down the configuration, that is the unch electrons matram were the configuration.
ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദി അതേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ ഒന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവസാനം ഡിയിൽ ഒന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം ഡിയിൽ രണ്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിയിൽ മൂന്ന് വരുന്ന അവസാനം ഒരു ഡി സബ്ഷ്യലാണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും അവസാനം ഒരു ഡി സബ്ഷ്യലാണ് അതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷനും ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷനും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്ഥിരത അതായത് അവർ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ആറ്റങ്ങളോട് കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പഠിച്ചേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി സബ്ഷനില് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി സബ്ഷനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ഡി സബ്ഷനിൽ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഡിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ്റങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആറ്റങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളെയും അല്ല ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു അതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസും വരുന്ന ആ ആറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ വരുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം ആറ്റംസ് വിത്ത് ഡി ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ അടുത്ത ലൈൻ നോക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ഡി ഫോർ എസ് ടു ഡി നയൻ എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻസ് വിൽ ഹാവ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് സം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു ദെൻ ഡിയിൽ ഒരു നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എസ്സിൽ ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ ക്രോമിയത്തിന്റെ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എഴുതി ത്രീ ഡി ഫോർ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ആ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം നമ്മൾ എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഡിയിൽ ഫോർ വരുന്ന എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രോമിയം കേട്ടോ ഈ ഒരു കേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ ത്രീ ഡി സോറി ഫോറസ് ടു ഫോറസ്റ്റിൽ ടു ദെൻ ത്രീ ഡിയിൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളോട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് അതായത് ഡിയിൽ അഞ്ച് വരുന്നതും ഡിയിൽ പത്ത് വരുന്നതുമായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാണ് ഏത് എലമെന്റിന്റെ ആറ്റവും എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാണ് സ്ഥിരത ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവരിക്കാനാണ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും
അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഡിയിൽ അഞ്ച് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള കേസാണ് സോ ഡിയിൽ അഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്രോമി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ക്രോമി എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഡിയിലേക്ക് വിടും ഓക്കെ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫോറസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയാവോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പിയില് സിക്സ് അടുത്തത് ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ടെൻ ഉണ്ടോ ത്രീ ഡി ഫോറ് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അറിവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരിക അതായത് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞ് വൺ എസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടു എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ടു എസ് കഴിഞ്ഞ് ടു പി ഫില്ല് ചെയ്യും ദെൻ ടു പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ദെൻ ത്രീ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ദെൻ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോറസ് ആണ് വരിക ദെൻ ഫോറസ് കഴിഞ്ഞാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ അറിവ് അല്ലെ പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കെ ത്രീ ഡിയിൽ ജസ്റ്റ് മിസ് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ത്രീ ഡിയിൽ മാക്സിമം ടെൻ ആണ് പക്ഷെ നേരെ പകുതി ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാലും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്രോമി എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ് ടു അതായത് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുക വൺ എസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു ദെൻ ടു എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു ദെൻ ടു പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു അല്ലെ ദെൻ ത്രീ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു ക്രോമിയെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോയാൽ ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ ത്രീ ഡിയിൽ വെറും നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അത്ര നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല അതിന് നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിൽ മൊത്തം നിറയ്ക്കാതെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് ത്രീ ഡിയിൽ ഒരഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഫോറസ്റ്റില് ഒരെണ്ണം മാത്രം വെക്കുക അതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോമി എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന് വെക്കും ഓക്കെ സന്തോഷമായി ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി പോയിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും ഫോറസ്റ്റില് വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള റീസൺ ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന ആ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കേസാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ക്രോമിയം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ത്രീ പി സി
ഓക്കെ ഡിയുടെ നാലും എസിൽ രണ്ടും വരുന്ന കേസും അതേപോലെ ഡിയുടെ ഒമ്പതും എസിൽ രണ്ടും വരുന്ന കേസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കേസുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് വരും പക്ഷേങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഡിയിൽ ഫോറും എസിൽ ടൂവും വരേണ്ട കേസിൽ എങ്ങനെ വരും ഡിയിൽ ഫൈവും എസിൽ വണ്ണും വരും ഓക്കെ ഡിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടെ എസിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് കൂട്ടും ഓക്കെ ഡിയിൽ ഫോറും എസിൽ ടൂവും വരുന്ന കേസ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസ് പോലെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡിയിൽ ഫോർ വരുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും എസിലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഡിയില് അഞ്ചും എസില് ഒന്നുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിയില് നാലും എസിൽ രണ്ടും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എസിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിയിൽ ആദ്യം നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും എസിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഡിയിൽ ആദ്യം നിറയ്ക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റില് ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എഴുതുന്നത് കാരണം ഡിയിലാണ് ആദ്യം നിറയ്ക്കുന്നത് ഡിയിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ഇവിടെ തെറ്റിച്ച് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി വരേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ ത്രീ ഡീനെ ആദ്യം എഴുതുന്നു കാരണം ത്രീ ഡിക്കകത്ത് നിറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമാണ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡർ മാറി വന്നത് ഉം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ദെൻ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ ഡിയില് നയനും എസിൽ ടൂവും വരുന്ന കേസ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഡിയില് ഫുള്ള് വരുന്ന കേസ് അതായത് ഡിയില് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്ന കേസും ഡിയില് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്ന കേസുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് സ്ഥിരതയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഡിയിൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മിസ്സാ അല്ലെ ഡിയിൽ ഒരു പത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ സ്ഥിരത കിട്ടി ഇതിപ്പോ ഡിയില് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണിക്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്കാത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും അതായത് ഡിക്കാത്ത് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് ഡിക്കാത്ത് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മാത്രം എസിലേക്ക് വിടും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എസിനേക്ക് കുറയും അല്ലെ കാരണം എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വരേണ്ട അടുത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉം അപ്പൊ ഡിയില് പത്തും എസിൽ വണ്ണും ആവും നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഡി ഫോർ എസ് ടു എന്ന് അവസാനിച്ചാൽ അതെന്താവിരിക്കും ശരിക്കും എന്താണ് ആ ആറ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡി ഫോർ എസ് ടു എന്ന് അവസാനിക്കില്ല ഡിയില് അഞ്ചും എസിൽ വണ്ണും ആയിരിക്കും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡി നയൻ എസ് ടു എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിക്കും വരിക ഡി ടെൻ എസിൽ വണ്ണെന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നോക്കിയോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ഡി ഫോർ എസ് ടു and d9 is to configurations will have some changes in the filling of electrons to attain stability okay adayade inge avasanikkina electronic configurations ingane aayirikkilla originally undavaga avare electronic configuration allengil electron de filling il oru chala changes undavum adayade d5 s1 annum d10 s1 annum aayi maaru okay adana change endina ingane vedunnu vechittengil atomic stability kittanayittaanu okay അപ്പം ലൈക്ക് വൈസ് എഫ് സബ്ഷെൽസ് എഫ് സെവൻ ആൻഡ് എഫ് ഫോർട്ടീൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആർ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഈ സബ്ഷെൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്ന കേസ് പത്ത് വരുന്ന കേസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് നേരെ പകുതി വരുന്ന കേസ് ഡിയിൽ അഞ്ച് വരുന്ന കേസ് ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കേസുകളാണ് ഇതേപോലെ എഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എഫ് സബ്ഷെൽസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസിന്റെ കേസിൽ എഫിൽ ഫുള്ള് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിറയുന്ന കേസ് അതായത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്ന കേസും അതേപോലെ തന്നെ എഫിൽ നേരെ പകുതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിറയുന്ന കേസ് അതായത് എഫിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്ന കേസും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അല്ലെ ഉം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോറസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നാണെങ്കിലും അത് വരിക ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് വൺ എന്നായിരിക്കും ദെൻ ഇതേപോലെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ദ ബ
ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദെൻ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഓക്കെ ട്വന്റി നയൻ സി യുവിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ശരി രണ്ടാമത്തേതാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഡി ആ യെസ് അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ വണ്ണും ത്രീ ഡി ടെന്നിലും വരുന്ന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ശരിയാവുക ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ട്വന്റി നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പത്തേനും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഫോറസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ടു ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടല് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അത് ത്രീ ഡിയിലായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ അറിവ് ഓക്കെ ത്രീ ഡി സോറി നാലല്ല ഏഴ് അല്ലെ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ സോ ത്രീ ഡി സെവൻ ആണ് വരിക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അറിവ് പക്ഷെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഡി ഡി സബ്ഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ത്രീ ഡി സെവൻ ഇതിപ്പോ അവസാനിച്ചേക്കുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണ് അപ്പൊ ഡിയിലാണ് അവസാനിച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസിന്റെ കേസില് സോ ട്വന്റി നയൻ സി യു ആണ് ട്വന്റി നയൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നയൻ ആണ് വരും കേട്ടോ ത്രീ ഡി നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രീ ഡിയിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി സബ്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു നോക്കണം കാരണം എന്താണ് ഡി മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ വരുന്ന കേസ് അതായത് പത്ത് വരുന്ന കേസ് അതേപോലെ ഡിയുടെ നേരെ പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കേസ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുന്ന കേസ് ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു നോക്കണം കാരണം ഡിയിൽ എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒമ്പത് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഈ പത്തുള്ള കേസായി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഡി ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിൽ ടെൻ ആക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇതിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിൽ പത്തെന്ന് വരും ഫോറസ്റ്റില് വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ആയത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഡി ആദ്യം എഴുതണം ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് എഴുതണം ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയിൽ ടെൻ ആക്കാനാണ് ഡിയിൽ ടെൻ ആയാൽ ആരതിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാവും 